ஹாய் ரீடர்ஸ் ஜெயபிரகாஷ் வெல்கம் டு புக் மேன் தமிழ் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எந்த புக்கை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ரீசெண்டா ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி ஆஃப் மணி இந்த புக் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோ இருக்க போது வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஜென்ரலாவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி பணத்தை பத்தின புக் வாங்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் மைண்ட் என்ன யோசிக்கணும் லைக் என்ன கத்துக்க போறேன்னு யோசிக்கணும் மேபி இந்த புக்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட் சொல்லியிருப்பாங்களோ லைக் இல்லைன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பத்தி இல்லைனா எது கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எது தப்பான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எதுல பண்ணக்கூடாது எதுல பண்ணா ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமா கிடைக்கும் எதுல பண்ண ரிட்டர்ன்ஸே கிடைக்காது எந்த ஸ்டாக்ஸ் நீ அவாய்ட் பண்ணணும் எந்த ட்ரேடிங் நீ கரெக்டா பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கத்து கொடுக்க தான் ஒரு புக்கை வாங்குவேன் லைக் ஒரு பணத்தை பத்தி புக்கை வாங்குறேன் பிகாஸ் நான் ஒரு மூணு நாள் புக்கு தான் பணத்தை பேஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கேன் பட் அந்த எந்த புக்குமே நான் எதை நினைச்சு வாங்கணும் அது இருக்கவே இல்லை இந்த புக்கு அது இன்க்ளூசிவ் தான் நான் நினைச்சு வாங்கினது கண்டென்ட் இதுல இல்லை அப்போ இந்த புக்கு என்னடா கண்டென்ட் இருக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி பேசல பட் இது அந்த பணத்தை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய சைக்காலஜி பத்தி பேசுது லைக் நம்ம எமோஷன்ஸை பத்தி பேசுது லைக் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கக்கூடிய அதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய செலவீனத்தை பத்தி பேசுது ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்னு வாங்குறோமா இல்ல உண்மையில அது தேவை இருக்குன்னு வாங்குறோமா நம்ம கம்பாரிசன் இந்த சொசைட்டி நீ ஒரு கார் வாங்கணும் இந்த சொசைட்டி நீ ஒரு பைக் வாங்கணும் இந்த சொசைட்டி நீ இந்த பொருளை வாங்கணும் ஒரு வீடை வாங்கணும் ஏமி போட்டு வாங்கணும் இதுன்னா உண்மையில யூ ஷுட் பை நீ சுட் பை நீ வாங்கணுமா அப்படின்னு நம்ம எந்த யோசிச்சுக்கணும் சைக்காலஜிக்கலையும் நம்ம எமோஷனல் திங்ஸையும் நம்ம ஆசை பேராசை தேவை வேணுன்ற விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது மூலியமா எப்படி நம்ம கையில வர பணத்தை லாங் டேர்ம் கொண்டு போறது எப்படி முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை தக்க வைக்கிறது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க இந்த கண்டென்ட்ல சில விஷயங்கள் ரொம்பவே என் மைண்ட் மாத்துச்சு லைக் என் பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாத்துச்சு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தின ஐடியா கொடுக்காம இருந்தாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தின ஐடியா கொடுக்காம இருந்தாலும் அது என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாத்துச்சு பணத்தை பத்தி நான் பாக்குறது பணத்தை செலவு பண்ற விதத்தையோ பணத்தை சேர்த்து வைக்கிற விதத்தையோ அது உண்மையிலே மாத்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும் இந்த வீடியோல உங்க கூட மூணு முக்கியமான விஷயத்த இந்த புக்ல இருந்து நான் கத்துக்கிட்டு நினைக்கிற விஷயத்த ஷேர் பண்ண நினைச்சேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா ஒய் என் மைண்ட் செட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் விஷயம் சேவிங் வித்வுட் கோல்ஸ் மூணாவது வெரி 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 இம்பார்ட்டன் திங் என்னன்னா விச் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வெல்த் நம்ம வெல்த்லயே ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு வெல்த் ஒன்று இருக்கு அந்த வெல்த்த நம்ம கண்டிப்பா அட்டைன் பண்ணணும் அதை நோக்கி தான் நம்மளோட மொத்த சைக்கலாஜிக்கல் மணி ஹேண்டில் பண்ற திங்ஸ் எல்லாமே அதை நோக்கி தான் அமைக்கப்படணும்னு நான் இந்த புக்கில் இருந்து ரொம்ப முக்கியமாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது என்ன விஷயம் இல்லைன்னா இந்த மூணு விஷயங்களை தான் அடுத்த செகண்ட்ஸ் நீங்க பார்க்க போறீங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒய் அண்ட் ஆஃப் மைண்ட் செட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் போதுன்ற மனசு எதுக்காக நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயமா இருக்கு காரணம் இது ஒரு சின்ன ஈக்வேஷன் மூலயமா நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு இந்த புக்கோட ஆத்தர் ஹாப்பினஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேலரி எடுத்துக்கலாமே மாசம் இருபதாயிரம் சம்பளம் வருதுன்னு வச்சு அதுதான் நம்ம ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட் வந்து உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் எந்த அளவுக்கு கூட இருக்கோ அதை அந்த ரிசல்ட் வந்து நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டு போவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்த இருபதாயிரத்துல அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு புதுசா ஒரு இயர்ஃபோன் வாங்க போறேன்னு நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த இருபதாயிரத்துல இருந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் போயிடுச்சு ஸோ பேலன்ஸ் உங்களுக்கு ரிசல்ட் பதினஞ்சாயிரம் இந்த பதினஞ்சாயிரம் தான் உங்க ஹாப்பினஸ் இப்போ அந்த பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து புதுசா ஒரு கூலிங் கிளாஸ் பாத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து போட்டேன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொடுத்தேன் பேலன்ஸ் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் என் ஹாப்பினஸ் கீப்போலா இருக்கு ஸோ ஒரு சிம்பிளா லைஃப் லீட் பண்ண நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம ரிசல்ட் மொத்தமே நமக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குமே தவிர அது நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காது அந்த காசு செலவாகாம இருக்கிறதுனால இட்ஸ் என்ஃபன் நமக்கு புரிஞ்சிட்டனால நம்ம ரிசல்ட் மொத்தமும் ஆர் அட்லீஸ்ட் மேக்சிமம் ஆஃப் திங் அந்த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு ஹாப்பினஸாவே அமையுன்றதுதான் இந்த புக்கோட ஆத்தரோட கான்டெக்ட்டா இருக்கு செகண்ட் திங் சேவிங்ஸ் வித் அவுட் கோல் எந்த ஒரு கோலும் இல்லாம ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை சேவிங்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்குது இது எப்ப உதவும் இந்த ஆத்தர் சொல்றாருன்னா நமக்கு இந்த சேவிங்ஸ் ஒரு பெரிய ஃபிளெக்சிபிலிட்டியை கொடுக்குது ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நான் என்ன சொல்றேன்னா திடீர்னு உங்க ஜாப்ல உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்காத விஷயம் நடந்துருச்சு அந்த ஒர்க் பிளேஸ் உங்களுக்கு இருக்கவே தோணல நீங்க உடனே நீங்க வெளியே
இந்த சேவிங்ஸ் இந்த சேவிங்ஸ் எந்த கோலை பேஸ் பண்ணி கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஒரு சேவிங்ஸ் எனக்கு தேவைப்படும் போது அதை எடுத்து எனக்கு வந்து ஒரு பிடிக்காதத்துல வெளியே வர்றதுக்கு எனக்கு உதவியா இருக்குல்ல அது ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் அந்த மாதிரி சேவிங்ஸை நம்ம அதிகமாக ஊக்கப்பட்டதுனால எனக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு எனக்கு வேணுன்ற விஷயத்தை பண்றதுக்கு எனக்கு தோணுன்ற விஷயத்தை பண்றதுக்கு எனக்கு அதை பிடிக்கலன்னா நான் வெளியே வர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு மன தைரியத்தை கொடுக்கறதுக்கு இந்த சேவிங்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ எந்த ஒரு கோலும் இல்லாம சேவிங்ஸ் பண்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த புக் ஒரு ஆத்தர் சொல்றாரு அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த ஆத்தர் எது ஆர்கியூ பண்றாருன்னா எது ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெல்த்னு அவர் சொல்றாருன்னா டைம் ஆமாங்க டைம் நம்ம எடுத்து வைக்கிற காசு நான் இந்த சேவிங்ஸ் வித் அவுட் கோல்ஸ் சொல்றாங்க அது ஒரு கண்டினியூஷன் கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் அந்த எடுத்து வைக்கிற காசு நமக்கு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி தவிர நமக்கு டைம் கொடுக்குது அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டைம் நினைச்ச நேரத்தில் யூ கேன் டேக் லீவ் நீங்க அந்த காசு எல்லாம் கமிட்மெண்ட் கிட்ட வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க வேலைக்கு போகணும் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதோ முக்கியமான ஒரு இப்படி ஒரு ஆளை மீட் பண்ண போகணும் பட் ஸ்டில் அந்த ஜாபுக்கு நீங்க போயே ஆகணும் அங்கிருந்து வேற சம்பவம் ஒரு முக்கியங்கிறப்போ அது இப்போன்ற ஆளை நீங்க மீட் பண்ண முடியாது ஒரு குழந்தைகள் கூட உங்களால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை போய் பார்க்க முடியாது பிகாஸ் யூ ஹவ் கமிட்மெண்ட் உங்களுக்கு தேக்க நீட்டு காசு எல்லாம் வேற ஏதாவது கமிட்மெண்டா இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இல்லை ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை உங்ககிட்ட டைம் இல்லை பிகாஸ் உங்க டைம் இல்லாம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு டைமா இருக்கு அந்த டைம்ல நாங்க இருந்துதான் ஆகணும் அப்ப எனக்கு காசு கிடைச்சிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைம் இருக்கனால நம்மளால எந்த இடத்துக்கு போக முடியல நினைச்ச நேரத்துல பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ண முடியல நினைச்ச நேரத்துல ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் போக முடியல பிகாஸ் பயம் அங்க கிடைக்க வேண்டிய காசு எனக்கு கிடைக்காம போயிடுமே அந்த இடத்துல அங்க இல்லைன்னா அதனாலதான் எந்த ஒரு கோல்ஸும் இல்லாம நான் எடுத்து வைக்கிற சேவிங்ஸ் எனக்கு பின்னாடி ரொம்பவே உதவியா இருக்க போகுது ஸோ எனக்கு டைம கொடுக்குது இந்த ஆசை முக்கியமா ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ற விஷயம் டைம் இஸ் த இன்வேல்யூபிள் கரன்சி நான் சேர்த்து வைக்கிற காசு எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ஆக ஒரு ரூபா கொடுக்கலாம் கூட நான் பத்தாயிரம் ரூபா எடுத்து வைக்கிறேன்னா அது பத்தாயிரம் ரூபா பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆக கூட தேவையில்லை பட் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் எனக்கு மென்டலி ஒரு பீஸ் கொடுக்குது நான் இப்போ வேலையை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் நாள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என் கையில் கொஞ்சம் காசு இருக்கு அந்த மென்டல் பீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு வெரி குட் திங்காக தெரியுது அந்த பத்தாயிரம் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கே பண்ணி எனக்கு காசு கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல ஸ்டில் அந்த பத்தாயிரம் என்னோடது தட் இஸ் மை இன்டேஞ்சிபிள் வெல்த் லைக் என்னோட இன்டாஞ்சிபிள் எது எது சொல்றேன் என் மைண்ட் எனக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் எல்லாரும் நேச்சரத்தை அதை பண்ண முடியும் ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் தொட முடியாத ஒரு பெல்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபா தான் அந்த மாதிரி யோசிச்சு நான் பல விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்றத இந்த புக்கோட ஆத்தர் ரொம்பவே அழுத்தி சொல்றாரு ஸோ டைம் இஸ் வெரி மச் பிக்கஸ்ட் ஆஃப் த ஆசெட் என் பியூரஸ் அண்ட் ஹை ஃபார்ம் ஆஃப் ஆசெட்னு சொல்லி இந்த புக்கோட ஆத்தர் சொல்றாரு ஆசெட்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் பெல்ட் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பெல்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டைம் ஃப்ரீடம் நினைச்சிருந்து நினைச்சது பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீடம் இது எல்லாமே அப்ப நீங்க எடுத்து வச்சிங்கன்னா அது காசு எந்த ஒரு கோல்ஸுக்கும் ஒதுக்காம எடுத்து வச்சிங்கன்னா அது காசு அதுதான் அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நம்ம கொடுக்க போகுது இந்த புக்கோட ஆத்தர் ரொம்ப அடிச்சு சொல்றாரு ஸோ அல்டிமேட்லி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம எடுத்து வைக்கிற அந்த பணங்கள் பணமாக தான் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மென்டல் பீஸ் அது கொடுக்கலாம் ஒரு பொதுன்ற மனசு இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு போகாம இருக்கலாம் நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா சைக்கலஜிக்கலா ரொம்ப ரிலேட் ஆகும் நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு போகாம இருப்பேன் பேராச படாம இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப அவசரமா அவசரம் ஓட தேவையில்ல நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும் ஓட தேவையில்லை என் பிசிக்கலா ரொம்ப நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் என் பாடி ரொம்ப சோர்வடையாது ஸோ எல்லாமே இன்ச்சு கனெக்டட் நான் மென்டலி அது ஒரு போதும் ஆஹ் எனக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கொடுக்குது இதெல்லாம் நான் யோசிச்சு ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் ஸோ இதெல்லாம் நான் பண்ற முடியுமா என் டைம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது என் டைம் என் கையில இருக்கு நான் தான் என் டைம் வச்சு என்ன பண்ண போற முடியும் பண்றதை தவிர நான் அந்த ஒரு சேவிங்ஸே இல்லாம ஒரு எந்த இடத்துலயும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எடுத்து வைக்காம நான் இதெல்லாம் பண்ணிருந்தேன்னா நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்க முடியும் என்னோட டைம் வந்து ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டைமா இருந்திருக்கும் லைக் என்னால என் டைம் செலவு பண்ணிக்க முடியாது எனக்காக வேற யாரும் டைம் செலவு பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அந்த வேலையை பார்க்கறது மூலியமாவோ அவங்களுக்காக நான் உழைச்சிட்டு இருக்க மூலியமா திஸ் த திங்ஸ் நான் எனக்